नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी समाधान महाजन सध्या स्पर्धा परीक्षेच्या क्षेत्रामध्ये भरपूर प्रमाणात जाहिराती आल्यामुळे सर्व विद्यार्थी अभ्यासाला लागलेले आहेत आणि अशा या वेळेत आपल्याला जर योग्य मार्गदर्शन मिळालं तर ही आपल्या अभ्यासाच्या पुढची दिशा ठरवण्यास उपयुक्त ठरतं तर आज आपण आपल्या एका नवीन मित्राला भेटणार आहोत त्याचं नाव आहे अनिकेत पाटील आता अनिकेत जो आहे हा संपूर्ण महाराष्ट्रात एस टी आयच्या परीक्षेमध्ये पहिला आलेला आहे तर अनिकेत प्रथम तुझं अभिनंदन आता आपण जाणून घेऊ की अनिकेतने नेमका त्याचा प्रवास कसा झाला कुठून सुरू झाला आणि त्यांना या प्रवासाच्या मध्ये जेवढे काही त्याला अडचणी आल्या अडथळे आले त्याच्यावर मात करत त्यांना हे यश कसं मिळवलं हे फार महत्वाचं आहे तर अनिकेत आम्हाला तुमच्या तुझ्याविषयी पहिले सांगतो नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार सर सर माझं जे शैक्षणिक पार्श्व होईल त्यात मी माझं दहावी पर्यंतचं शिक्षण आमच्या गावातल्या शाळेत मराठी शाळेत केलं त्यानंतर मी अकरावी बारावी सायन्सला तालुक्याच्या ठिकाणी अभ्यास केला आणि त्यानंतर मी इंजिनिअरिंगसाठी जळगाव आलो गव्हर्नमेंट कॉलेजला माझा तिथे दोन हजार बारा ते सोळा इंजिनिअरिंग झालं दोन हजार सोळा नंतर जेव्हा मला करिअर निवडायचा हे आलं प्रश्न आला तेव्हा आम्ही बघितलं की माझा इंजिनिअरिंगमधला अभ्यास बेसिक कसं इतका पण काही चांगला नाही आहे मी फक्त पास नाही पुढचा अभ्यास केला होता इंजिनिअरिंगमध्ये मग मला समजलं की तिकडे जास्त पुढे जाण्यापेक्षा आपण स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रामध्ये काही नवीन करू शकतो असं मला वाटलं म्हणून मी स्पर्धा परीक्षा क्षेत्र निवडलं दोन हजार सोळा इंजिनिअरिंग झाली त्यानंतर मी अभ्यास करायला सुरुवात केली सर एमपीएससीमध्ये दोन हजार सोळाच्या इंजिनिअरिंग पासून माझं स्ट्रॅटेजिकली व्यवस्थित अभ्यास सुरू झाला व्यवस्थित डायरेक्शनने दोन हजार सोळा पासून दोन हजार एकवीस पर्यंत मी चार पाच वर्ष अभ्यास चालू आहे सर माझा त्यात मला चार पोस्ट पण मिळाले एमपीएससीच्या आणि अजून मी राज्यसभा अभ्यास करतोय सर तयारी चालली माझी आणि का हा अत्यंत खेड्यातला मुलगा आहे म्हणजे त्याचं गाव आणि माझं गाव फार अंतर नाही आहे चाळीसगाव तालुक्यामध्ये बेलगंगा अत्यंत छोटस गाव आहे तिथला तो आहे इंजिनिअरिंग म्हणजे इतर मुलांनी जशी केली तशा पद्धतीनं त्यांनाही इंजिनिअरिंग केली मला वाटतं वडील नाही आहेत लहानपणापासून आणि मामांकडे त्याचं सर्व शिक्षण झालं आता एवढी सगळी प्रतिकूल परिस्थिती असताना त्यांना जे काही स्वतःला घडवलं आहे तर त्याच्यामध्ये त्याला भरपूर गोष्टी करायला लागल्या म्हणजे आता आपण खरं तर तो प्रेरणा देणं हा आपला उद्दिष्ट नाही आहे कारण या क्षेत्रामध्ये जेवढी काही मुलं सिलेक्ट होतात हे प्रत्येकाचा आपला आपला वैयक्तिक संघर्ष असतो प्रत्येक जण कुठल्या तरी प्रतिकूल परिस्थितीतून आलेला असतो पण मग आपल्याला त्याच्या पुढे जाऊन या परीक्षेसाठीच्या ज्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत याच्याविषयी आपण आपला अनिकेत करून आता हे घेऊयात माहिती घेऊयात तर अनिकेत तू पहिले तुझं जे निवड झाली होती ती एस ओ म्हणून झाली होती की दुसऱ्या कुठल्या याच्यावर झाली होती नाही सर पहिले मला क्लास तिच्या दोन पोस्ट मिळाला दोन हजार अठराच्या एक्झाममध्ये मी टॅक्स असिस्टंट आणि क्लर्क दोघी पद मिळवले त्यात मी टॅक्स असिस्टंट या पदावर जॉईन झालो आणि त्यानंतर मग एकोणीसशे मी अजून एकाम चालू होतं माझ्या ध्येयाच्या जॉईनिंग घ्यायच्या अगोदर त्यात दोन हजार एकोणीसशे कंबाईनमध्ये मी एस टी आय एस दोघी पद मिळवले सर ओके म्हणजे मग आता ए एस ओ म्हणून जॉईनिंग आली तुला हां अच्छा एस टी आयची बाकी आहे बाकी बरं एस टी आयच्या परीक्षेमध्ये महाराष्ट्रात पहिला येणं म्हणजे इट्स नॉट अ जॉब खूप लाखो मुलं या परीक्षेची तयारी करत असतात आणि बऱ्याच जणांना तर पी एस आयपेक्षा एस टी आय प्रेफरन्स खूप लोकांचा असतो विशेषतः लेडीज ज्या असतात त्यांना आवडतं की एस टी आयची परीक्षा आपण क्रॅक करूया तर ह्या सगळ्या परीक्षेच्या याच्यामध्ये आपण हे करूयात की तू अभ्यासाचं नियोजन कसं केलं आपण पूर्व परीक्षापासून सुरू करूया की एस टी आयची जी फिलिम आहे आता आता आलेलीच आहे जवळच परीक्षा आहे आणि ह्या परीक्षेचा समजा जे विद्यार्थी अभ्यास करत असतील त्यांनाही तू सांगशील जी पुढे करणार आहे पुढच्या वर्षासाठी जे करणार आहे त्यांनाही त्याच्यातून आपल्याला गायडन्स देता येईल आणि पुढचं वर्ष म्हणजे लॉंग टर्मचं टार्गेट प्लस शॉर्ट टर्मचं टार्गेट आणि त्याची मेन्स म्हणजे एस टी आयची मेन्स ह्या सगळ्या गोष्टींचा जो काही आहे तुझा स्वतःचा अनुभव आणि याच्याबद्दल तुला जे काही तू मुलांना सांगतो तर ते आपल्या विद्यार्थ्यांना सांगशील कसं आहे मित्रांनो आपण अभ्यास सुरू करताना अगोदर प्रतिम डोळ्यास वाचली पाहिजे आपण बरोबर तर आता जर आपण प्रिलिमचा विचार केला तर त्यात एकदम महत्वाची गोष्ट अशी आहे की सिलेबस एकदम डिफाईन नाही मेन्सचा कसा आहे सिलेबस वाईज तुम्हाला क्वेश्चन येतील तसं प्रिलिमला सिलेबस डिफाईन नाही प्रिलिमला फक्त विषयाची नावं दिली आणि थोडक्यात ठळक मुद्दे दिले तर नवीन मुलांना मोठा प्रॉब्लेम असा होतो की त्यांना सिलेबस माहीत नसल्यामुळे तर त्यांच्याकडे वाचण्यासारखं भरपूर मटेरियल उपलब्ध असतं तर प्रिलिमसाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की आपण सिलेक्टेड बुक लिस्ट आपण निवडली पाहिजे एक तर ती बुक लिस्ट निवडायची कसं जे पण मुलांना दोन तीन मागच्या दोन वर्षात पोस्ट मिळाले असे तीन चार मुलं घ्यायचे त्यांचे बुक्स बघायचे त्यांनी कोणते कोणते बुक्स रेफर केले आणि त्यामध्ये जे बुक्स एकदम कंबाईन आहे जे कॉमन बुक आहे त्या कोणत्या घेऊन जायचे कारण जर एकच व्यक्ती समजा चार ठिकाणी क्वालिटीसाठी रंजन कोलंबे सर किंवा लक्ष्मीबाग सराचं पुस्तक सांगतो तर शंभर टक्के ते पुस्तक महत्वाचं आहे मग आपण असे पुस्तक अगोदर निवडले पाहिजे
त्यामुळे तुम्ही पहिले बुक्स आरामात निवडा विचार करून तीन चार लोकांचा सल्ला घ्या त्यानंतर बुक्स निवडा आणि नंतर जे बुक्स निवडले त्यावर विश्वास ठेवा की नंतर मग असं चल बिचल व्हायला नको की आपण एक पुस्तक वाचलं आणि अर्ध्यात आपल्याला वाटतं की एक पुस्तक काही कामाचं नाही असं व्हायला नको मग बुक्स मिनिमम बुक्स निवडा व्यवस्थित ते बुक्स डबल डबल वाचा प्रिलिमसाठी आणि मेन म्हणजे मी तुम्हाला जसं सांगितलं की प्रिलिमचा सिलेबस ती पाहिजे त्यामुळे जास्त वाचण्यापेक्षा क्वालिटीचा वाचा कमी वाचा की मॅक्सिमम रिव्हिजन करायचा प्रयत्न करा एक वेळेस पुस्तक वाचून म्हणजे चार पुस्तकं एका वेळेस वाचून काही फायदा होईल त्यापेक्षा एकच चांगलं पुस्तक चार वेळेस वाचलं कधी चांगलं तर प्रिलिमसाठी तर मी एवढंच सांगेन की पहिले बुक्स व्यवस्थित निवडा प्रत्येक विषयासाठी एक स्टँडर्ड बुक निवडा होऊन देईल त्यानंतर ते बुक्सचं व्यवस्थित रिव्हिजन करा त्याचे नोट्स काढा आणि त्यासोबत आपल्याला आयोगाचे प्रश्न सोडवायचे प्रिलिमचे कारण मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की प्रिलिमचा सिलेबस एकदम मोठा दिसतो आपल्याला मग सांगणारे कोणी एका विषयासाठी तीन पुस्तकं सांगतील चार पुस्तकं सांगतील पण आपल्याला नेमकं समजेल कसं की आपल्याला वाचायचं काय तर हे नेमकं फक्त आपल्याला एमपीएससी आयोग सांगू शकतो आणि एमपीएससी आयोग आपल्याशी दोनच प्रकारे बोलत असतो एक तर म्हणजे सिलेबसने आणि दुसरं म्हणजे त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये मग त्यामुळे त्या मागच्या प्रश्न जरा डोळ्या समोर ठेवायचा त्यातनं आपल्याला समजतं की आपण जे पुस्तक वाचतो ते बरोबर एका चुकीचं आहे आणि त्यानंतर ते पुस्तक वाचतो तुम्ही प्रिलिमचं तर त्याच्या व्यवस्थित नोट्स करा कारण जेव्हा पेपर जवळ येतो तेव्हा परत एवढा पाचशे पानाचं पुस्तकाचे रिव्हिजन करणं शक्य होत नाही आणि विदाउट रिव्हिजन तुम्ही किती पण वाचलं असतो तर पेपरला काही तुम्हाला आठवत नाही कारण त्याचे चार ऑप्शन असतात त्याचे दोन ऑप्शन आपण कट करतो पण दोन ऑप्शन आपल्याला नेहमी कन्फ्यूज करत असतात जे कन्फ्युजन कापड होतं तर आपण जे वाचलंय ते परत आपण रिव्हिजन केलेले नसते मग त्यामुळे ते कन्फ्युजन होत असतं मग त्याच्या व्यवस्थित नोट्स करा आणि त्याच तुम्हाला परत पेपरच्या अगोदर वाचायचे तर कमी पुस्तक तेवढा जास्तीत जास्त रिव्हिजन करा हाच प्रिलिम पास करण्याचा मंत्र आहे आणि आता समजा या प्रिलिम आता कोणत्या तारखेला आता सव्वीस फेब्रुवारी पुढे सव्वीस फेब्रुवारीला एखादी विद्यार्थी आपल्याला अभ्यास करतोय तर त्याला आता हे जे दिवस आहेत एवढ्या दिवसामध्ये त्याच्याकडून शक्य आहे का नक्की शक्य आहे सर जर तो आम्ही करत असेल तर बरोबरच नवीन असेल तर ते तेवढा अवघड आहे बरोबर आणि इथून पुढे जो करणार आहे म्हणजे पुढच्या नेक्स्ट इयरला तर त्याला आपण एक प्लॅन देणार की बाबा आपण सुरुवात करूया की तू पुस्तकं कुठली कुठली वापरली बरोबर प्रत्येक विषयाची आणि त्याच्यानंतर तीच पुस्तकं मुख्य परीक्षेला पण चांगला येतात का मला वाटतं एस टी आयमध्ये काही सिलेबस बदल आहे म्हणजे ॲज कम्पेअर टू पी एस आय आणि ए एस ओ बरोबर तर मग त्या त्याच्यासाठीची बुक लिस्ट जे पुस्तकं तू वापरले आणि प्रिलिमला म्हणजे त्याचा आणि त्याचा संबंध असतो बरोबर मी पण त्याच्यातून गेलेलो त्यामुळं जी पुस्तकं तू वापरली ती आपण एकदा सांगूया आणि परत पुढे जाऊ अच्छा मी प्रिलिमपासून सुरुवात करतो तर पहिले मी पॅटर्न सांगतो एक मिनटात ती कसं आहे प्रिलिमचा तुमचा शंभर क्वेश्चन झाले पहिले बरोबर त्यात तुम्हाला इतिहास नंतर पॉलिटी इकॉनॉमिक्स जॉग्राफी करंट अफेअर्स मॅथ रेटिंग आणि सायन्स इतके विषय आहेत तुमच्याकडे तर तुम्हाला प्रत्येक विषयात एक एक पुस्तक वापरायचं आहे तर मी कोणतं पुस्तक वापरलं ते तुम्हाला सांगतो आणि जे मेन्सचे हे विषय जेव्हा तुम्ही एस टी आय मेन्सचा पेपर देणार मेन्सला दोन पेपर असतात पहिला पेपर असतो लँग्वेजचा त्यात आता त्यांनी पन्नास मार्कला मराठी म्हणजे पन्नास क्वेश्चन मराठीचे तीस क्वेश्चन इंग्लिशचे आणि वीस क्वेश्चनमध्ये दहा क्वेश्चन करंट अफेअर्स पाच क्वेश्चनचे कायदे आणि पाच क्वेश्चनचा कॉम्प्युटर असा तो सिलेबस केला आहे म्हणजे तो तुम्हाला पूर्णतः नवीन आहे फक्त एक दहा मार्कचं करंट अफेअर सोडलं तर बाकी सर्व तुम्हाला मेन्सला नवीन करायचं आहे आणि जो सेकंड पेपर एस टी आयचा त्यात तुम्हाला ही जे तुम्ही प्रिलिमला वाचलंय ते सर्व तुम्हाला मेन्सला कामाने लागेल म्हणजे तुम्हाला इकॉनॉमिक्स पंचावन्न क्वेश्चन दिसतील हिस्ट्रीचे दहा क्वेश्चन दिसतील पॉलिटीचे दहा क्वेश्चन दिसतील जॉग्राफीचे दहा क्वेश्चन दिसतील आणि मॅथ रेटिंग चे पंधरा क्वेश्चन दिसतील नवीन विचारण्याचं कन्फ्युजन होईल थोडंसं प्रिलिम झाल्यानंतर जी मेन्स आहे त्याच्यामध्ये दोन पेपर हा बरोबर बरोबर त्याच्यामध्ये जो पहिला पेपर आहे तो वेगळा आहे तो मराठी इंग्रजीचा आहे की जीएस आहे मराठी मराठी इंग्रजीचा ओके पहिला पेपर मराठी इंग्रजीचा सेकंड जो आहे तो जीएस जीएस आहे आणि मग मराठी इंग्रजीचा हा जो पॅटर्न सांगितला तो आणि जीएस चा बरोबर आणि मग जीएस मध्ये देखील आता मार्किंग डिफरन्शिएट केलेली आहे बरोबर जीएस मध्ये पन्नास मार्क पंचावन्न मार्क पंचावन्न मार्क दहा वाजता हिस्ट्री दहा वाजता जॉग्राफी दहा वाजता पॉलिटी आणि पंधरा वाजता मॅथ आहे तुमच्या वेळी कट ऑफ किती लागेल होतं मॅथ मेनचं सर ओपनचं कट ऑफ एकशे एकोणचाळीस होतं आमच्या वेळेस जागा पण कमी होत्या पस्तीस जागा होत्या ज्या वेळेस आता जी सर्व्हिस मिळवली आहे त्यात एकशे एकोणचाळीस किती टोटल मार्क असते दोनशे पेटी दोनशे दोनशे पेटी एकशे एकोणचाळीस एकशे एकोणचाळीस तर कट ऑफ नाही केली हा त्याच्यावर बाकीचे सर्व त्याच्यावर ओके मग आता आपण तुझे सांगताय ते कंटिन्यू करूया हा तर कसं होतं मित्रांनो मला सांगायचा उद्देश असा होता की मेन्सला जो पहिला पेपर आहे त्यात दहा मार्क्स करंट अफेअर सोडले तर नव्वद क्वेश्चन आपल्याला नवीन दिसणार आहे ते मेन्सचं बघू आपण पण जे उघडे ए
एकदम ताकतीने अभ्यास करा आणि सरांनी एक प्रश्न विचारला होता की सव्वीस फेब्रुवारीची परीक्षा पास होऊ शकतात का तर मी तुम्हाला माझं स्वतःचं सांगतो मी पंचवीस जूनला अभ्यास चालू केला दोन हजार सोळामध्ये तिथून माझा खरा अभ्यास पाहिजे दोन तीन महिने मला समजून नेमका अभ्यास काय करायचा मी आठ नोव्हेंबरला ओरिजिनली अभ्यास चालू केला तिथून मला नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी चार महिने माझा व्यवस्थित अभ्यास झाला आणि बारा मार्चची फिल्म मी पास होऊ शकतो तर जर मी पास होऊ शकते बारा मार्च एप्रिल म्हणजे चार पाच महिन्यात तर तुम्ही सुद्धा इथून फेब्रुवारी मध्ये अभ्यास करू शकता पण एवढा तुम्ही थोडंफार अगोदर अभ्यास केलेला पाहिजे नवीन मुलं पण करू शकता बघा नवीन मुलं आणि जुन्या मुलं मला मेन फरक काय असतो माहिती का जुन्या मुलं आणि आयोगाचे पेपर पण दिले असतात नवीन मुलं तिथे मागे असतात म्हणजे डायरेक्शन नसते हे तेच असतं की डायरेक्शन म्हणजे काय नेमकं माहीत असतं वाचायचं काय जुन्या मुलांना ते माहीत असतं मग जर नवीन मुलांनी मागचे पेपर व्यवस्थित अनालिसिस केले तर ते जुन्या मुलांनी तेच कॉम्पिटिशन मध्ये आहेत तर दोघांसाठी चांगला चान्स आहे तर पहिले ते कसं केलं पाहिजे बघा तुम्ही प्रत्येकशा जे काही पुस्तक निवडा जसं मी स्वतः क्वालिटी साठी रंजन कोळंबे सरांचं पुस्तक वापरायचो रंजन कोळंबे सरांचं पुस्तक वापरायचो तर ते पुस्तक एकदम म्हणजे मला असं वाटतं की पंधरा पर्सेंट प्रिय सॉरी दहा पर्सेंट प्रिय लाईन येईल तर दहा पैकी त्यात ते आठ नऊ मार्क्स मिळून जायचे बरोबर थोडं या वर्षी त्यांनी डिफिकल्ट लेवल वाढवली तर आपल्याला त्यासोबत पंच्याहत्तर साडी तुम्ही दुसरं पुस्तक वापरू शकता कोणतेही लवकर सरांचे किंवा कोणते तेवढं आता मला वाटतं की त्यांनी या वेळेच्या नवीन सिलेबस टाकला त्यांनी आता तर त्यात त्यांनी ग्राम प्रशासनिक स्पेसिफिक टॉपिक दिलाय तर तुम्ही कोळंबे सरांचं व्यवस्थित पुस्तक वाचा किंवा लक्ष्मीकांत सरांचं दोन्ही पुस्तक एकदम स्टँडर्ड आहे तुम्ही दोन्ही पुस्तकांपैकी कोणते एक पुस्तक व्यवस्थित वाचा त्याच्या व्यवस्थित नोट्स करा आणि त्यासोबत अजून काय म्हणता तुम्ही किशोर रोटे सरांचं पुस्तक वाचा पंचायत राजसाठी दुसरं अजून क्वालिटीच्या अभ्यासाबद्दल सांगायचं ठरलं तर बऱ्यापैकी मुलं टेन्शन घेत असतात की कलमं किती पाठ करायचे याचे कलम आहे तर पहिली गोष्ट अशी कलमा मला आतापर्यंत जास्त जास्त एक प्रश्न आलाय ते पण जेव्हा पेपर म्हणजे प्रत्येक पेपरला एक प्रश्न घेतो जवळपास कलमावर तो पण प्रश्न कसा आहे तो ज्या कलमा एकदम जास्त व्यवस्थित फोकसमध्ये समजा आता यावेळी चार तास आहे की तीनशे सत्तर प्रश्न येऊ शकतो कारण ती मोठ्या आता काहीतरी झाली चालू घडामध्ये तर तुम्हाला प्रत्येक कलम पाठ करायची नाही तर तुम्हाला प्रत्येक कन्सेप्ट समजून घ्यायची की राष्ट्रपतीला पदार उपस काढणार बरोबर किंवा राष्ट्रपतीची निवडणूक कशी होईल या ज्या कन्सेप्ट आल्या गोष्टी तो पाठ सांगा करायचा आहे तुम्हाला कलमांचा जास्त काही घेऊन कलमा तिथे पाठ करायचा आहे कलमांवर आज एखादा प्रश्न येईल तो पण असा प्रश्न येतो की दोन एकदम चर्चे म्हणतात तो काहीतरी आता महत्वाचा मुद्दा आहे अशा प्रश्न येईल तुम्हाला तर मग पूर्ण कलम पाठ करण्याचं काही टेन्शन घेऊ नका तुम्ही तुम्ही अभ्यास करताना कन्सेप्ट क्लिअर करताना थोड्या कलम तुमच्या लक्षात कमवून जातात आता दुसरा विषय आला तुमचा इकोनॉमिक्स जर आपण एस टी आयचं बोलायचं ठरलं तर इकोनॉमिक्स हा प्रिलिमला पंधरा मार्क्सला आहे आणि मेसला पंचावन्न मार्क्सला आहे मग जर तुमचा फुल फोकस एस टी आयला तर एकदम महत्वाचा विषय बरोबर इकोनॉमिक्सचं कसं म्हटलं तर एकदम स्टँडर्ड पुस्तक म्हणणं काही कोणतं बरोबर म्हणणार नाही प्रत्येक व्यक्ती आणि व्यवस्थित दिलं आहे पण आयोग जनरली इकॉनॉमीसाठी करंट अफेअरमध्ये जास्त विचारात असतो तसं बघा प्रत्येक वर्षी आपला व्यापार नवीन बदलतो प्रत्येक वर्षी आपल्या पेपर रिडिंग केलेलं महत्वाचं राहील पेपर रिडिंग पण एक प्रकार ठीक आहे म्हणजे इकॉनॉमिक्सच्या बातम्या जर ते प्रॉपरली वाचत गेले तर त्याचा बेनिफिट होईल बरोबर ते पण आहे सर पण कसं आहे समजा चार महिने मग आपल्याकडे तेव्हा टाईम राहते मग आपण कसं करू शकतो की शासनाने काय प्रकाशित केलं जर्नली जसं बघा इकॉनॉमिक सर्व्हे किंवा जे शासनाने प्रकाशित करतो जसं इंडिया इयर बुक हे दोन्ही इकॉनॉमीसाठी तर महत्वाचे आहेत पण ते पण जास्त मोठे होतात मग काय करायचं ज्या वर्षी ज्या महिन्यात तो प्रकाशित झालाय त्या महिन्याचं करंट अफेअरचं कोणतेही चांगलं काय घ्या तुम्ही कृती परिक्रमा किंवा अभिनेत्र कोणतेही बुलेटिन घ्या त्यात तुम्हाला त्या त्यातलं जे इम्पॉर्टंट डाटा ते व्यवस्थित मिळून जातो शेवटी कसं आहे मटेरियल स्टँडर्ड असणं चांगली गोष्ट आहे पण कन्साईज पण असलं पाहिजे तुमच्याकडे कमीत कमी मटेरियलमध्ये जास्तीत जास्त आउटपुट मिळालं पाहिजे तुम्हाला मग त्यामुळे करंट अफेअरसाठी रोज पेपर वाचणं एवढं पण काही इम्पॉर्टंट मला वाटत नाही कारण तेवढा वेळ उरलेला नाही आहे आणि त्यामुळे तुम्ही एखादं कोणते मॅगझिन घ्या ज्या वर्षाच्या इकॉनॉमीच्या कडामध्ये चांगल्या दिल्या ज्या महिन्यात जसं इंडिया इयरबुक प्रकाशित झालं आहे किंवा सर्व्हे आला आहे बजेट आला आहे अशा वेळेचं तर ते एक महिन्याचं मॅगझिन तुम्ही व्यवस्थित रीड केलं पाहिजे इकॉनॉमिक्ससाठी आणि इकॉनॉमिक्स साठी बघा मी कोळंबे सरांचं पुस्तक प्लस बी सी सरांचं पुस्तक वापरायचं तर कसं वापरायचं मी कोळंबे सरांचं चॅप्टर वाचतो की लगेच मी देशी सरांचं चॅप्टर वाचून घ्यायचो मी रिव्हिजन करताना कोळंबे सरांचं पुस्तक वापरायचो आणि देशी सरांच्या पुस्तकाच्या मी नोट्स काढले कारण ते थोडंसं कम्पेरेटिव्ह करून मोठं आहे मग ते आई वेळेस वाचणं शक्य होते रिव्हिजनला मग मी त्याच्या व्यवस्थित नोट्स काढून घेतल्या होत्या जेव्हा मी रिव्हिजन करायचो तेव्हा मी कोळंबे सरांचं पुस्तक वापरायचो आणि त्यासोबत सरांच्या नोट्स वाचत राहायचो आणि तुम्ही बघा जेव्हा तुम्ही पुस्तक म्हणणार त्यात जवळपास पस्तीस ते चाळीस टॉपिक आहेत इकॉनॉमीच्या पुस्तकामध्ये पण तुम्ही जेव्हा पेपर ब
जे प्रश्न रिपीट होता है एज इट इज रिपीट होता ऑप्शन सी जर तुम्हारा दोनों बारह लाख प्रश्न विचार
बायोलॉजी एक पार्ट होतो तुम्ही स्टेट बोर्डचे क्वेश्चन नोट करा कारण परत स्टेट बोर्डचे डिव्हिजन करायची आपल्याला टाईम भेटत नाही मग तुम्ही स्टेट बोर्डच्या जेव्हा तुम्ही येणार सायन्स स्टेट बोर्ड वाचून नोट्स काढू त्यानंतर तुम्ही बायोलॉजीसाठी माझ्या मध्ये बसकी सारखं पुस्तक एकदम चांगलं आहे त्यात बायोलॉजीच्या ज्या सिस्टीम आहेत त्या चांगल्या दिल्या आहेत मी तेच पुस्तक वाचलं आहे स्टार्टिंग पासून तुम्ही फिजिक्स केमिस्ट्रीकडे जर विचार करा तर तुम्ही बसके सर आमचा फिजिक्स केमिस्ट्री वाचू शकता ते समजायला सोपं आहे आणि त्या प्लस तुम्हाला जर फिजिक्स केमिस्ट्री करायचं आहे तर माझ्या मते रंजन कोळवे सारखं पुस्तक तुम्ही केलं पाहिजे ते एकदम पन्नास ते साठ पानांचं त्यात सायन्स दिले तर एकदम महत्वाचं आहे ते तर तुम्ही ते एकदा कसं करा त्यात बऱ्याच गेम साठी जर थोडा डाटा पण जास्ती तर तुम्ही बायोसाठी तर बसके सारखं पुस्तक वापरलं असतं की फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्ही कन्सेप्ट क्लिअर करा आणि एकदा माझ्या मते तुम्ही कोळवे सारखं पुस्तक आता नोट्स काढून घ्या एवढं तुम्ही सायन्ससाठी करू शकता सायन्स मध्ये पंधरा क्वेश्चन येतात तिथे मुलांनी इतके जरी पाच सहा मार्क्स आले तरी काही असतात नाही पण डायरेक्ट झिरो येणार लोकांना झाला तर तुम्ही सायन्सची तेवढी स्ट्रॅटेजी करू शकता आणि एक गोष्ट लक्षात राहू द्या क्वालिटी सर्वांना येतोय तो सर्वजण अभ्यास करणार तिथे तुम्ही जास्त स्कोप नाही तुम्हाला नवी येतील मुलाला आठ येतील तुम्ही तिथे जास्त पुढे जाणार नाही पण सायन्स आणि मुलांना शून्य मार्क येत आहे किंवा एक मार्क येतोय तुम्ही तिथे सहा मार्क जरी घेते तरी तुम्ही मुलांपेक्षा पाच मार्क पुढे जात म्हणजे जे विषय अवघड आहेत ते तुम्हाला मेरिट मध्ये पुढे आणि तुम्ही देतात तर तुम्ही त्यांना एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून बघितलं पाहिजे त्यांना असं घाबरून बघितलं नाही पाहिजे ते एवढं तुम्ही सायन्ससाठी लक्षात राहू द्या त्यानंतर पुढचा विषय मॅथ्युजिंग तो तर असं आहे सर मॅथ्युजिंग तर जवळपास नव्वद टक्के मुलं ऑप्शन घ्यायला सुरू झाला ऑप्शनला त्याचं कारण असं आहे तर लवकर आपला बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर राहत नाही मग तो जमायला टाईम आपल्याला अवघड लागतो आणि दुसरा अजून प्रश्नाची लेख एवढी मोठी असते ते एका पेजमध्ये एक पर्सेंट दिसतात त्याला आणि आपल्याकडे असते एक तास तर मुलं थोडा फार अभ्यास पण करतात तरी त्यांना असं वाटतं की मी अभ्यास पण केला तरी एक तासात ते पंधरा क्वेश्चन माझ्या मी अटेंड होणार मग त्या निवडणुकांमध्ये ते अभ्यास करत नाही मी तुम्हाला परत ते सांगते जरी तो विषय तुम्हाला थोडा लेंदी वाटतोय तरी तो विषय अवघड नाही तुम्हाला तो वन टाइम इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही एका वेळेस चांगला अभ्यास करा तरी तुमचा असा एमपीएससी मध्ये किंवा कोणत्याही सरळसेवा म्हणजे असा एक सुद्धा पोस्ट नाही किंवा एक सुद्धा परीक्षा नाही ज्यामध्ये मॅथ्युजिंग राहणार नाही तो एकदम महत्वाचा विषय तो मॅथ्युजिंग तुम्हाला कोणत्या पण परीक्षेत मार्क्स आणून देईल तुम्ही कोणत्याही पेपर एमपीएससी जा तुम्हाला मॅथ्युजिंग दिसणार आहे आता तुम्ही सायन्स बघितला सायन्स मेन्स ला नाही पण मॅथ्युजिंग मेन्स ला सुद्धा आहे आणि क्रिमिनल सुद्धा आहे बरोबर तर जसं सांगितलं तो वन वन टाइम इन्व्हेस्टमेंट येतो मग त्यामुळे तुम्ही मॅथ्युजिंगसाठी काय केलं पाहिजे सर तुम्ही बघा कोणतंही पुस्तक घ्या त्यात जवळपास चाळीस ते पन्नास टॉपिक आहे दोघी मॅथ आणि इंजिनिअरिंग म्हणून इतके पन्नास टॉपिक आपल्यासाठी महत्वाचे नाही आयोग पंधरा पासून विचारतं आयोगाचं पण काही नाही पॅटर्न फिक्स आहे तर तुम्ही ते मागचे तीन वर्षाचे पेपर बघा पिडली मनी मी एसटी त्यात जे पंधरा टॉपिक दिले ते व्यवस्थित देऊन घ्या म्हणजे तुम्हाला ती आणि जवळपास वीस टॉपिकचे होईल वीस टॉपिक म्हणजे आयोग प्रश्न विचारतो पंधरा टॉपिक तर तुम्ही ते वीस टॉपिक निवडा कोणतंही पुस्तक घ्या मराठी घेतलं किंवा इंग्लिश म्हणलं तुम्ही आर्य सरकारला देऊ शकता किंवा दुसरं कोणती मराठी घ्या तुम्ही ते पुस्तक घ्या आणि त्यामध्ये ते टॉपिक जेवढे फक्त आयोगाने विचारले तेवढेच करा जे विचारले नाही ते त्याच्याकडे लक्ष देण्यामध्ये म्हणजे नाही जे विचारले ते व्यवस्थित अभ्यास करा एक एक टॉपिक घ्या एका पुस्तकाने व्यवस्थित करा प्रत्येक टाईपचे एक एक उदाहरण तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून घ्या जर तुम्हाला समजत असेल तुम्ही युट्यूबचा वापर करा युट्यूबवर व्यवस्थित लेक्चर घेतले मॅथ्री म्हणजे बऱ्याच लोकांनी तर तुम्ही ते व्हिडिओ बघा त्यामध्ये तुमचं ते एक टॉपिक कॉल झाला त्याच्यात तुमचे नोट्स काढली गेली म्हणजे एका नोटबुकमध्ये नंतर फक्त आपले नोटबुक रिव्हिजन करायचे तुम्हाला कोणतंच पुस्तक किंवा कोणतंच व्हिडिओ तुम्हाला नंतर बघायचं नाही तेवढा तुमच्याकडे टाइम होत नाही पण मॅथ्युजिंग जर इग्नोर करू नका मॅथ्युजिंग जर एकदा तुम्हाला जमलं तर जिथे मुलं झिरो मार्क घेत आहे तुम्ही तिथे दहा मार्क्स घेऊ शकता बरोबर तर मॅथ्युजिंग इग्नोर करू नका मॅथ्युजिंग आणि सायन्स हे दोन मार्क्स तुम्हाला एसटीआयची फिल्म पास करून देतात म्हणजे कसं बघा एसटीआयची फिल्म तुम्ही जवळपास पंचावन्न मार्क्स लागतात सर चाळीस ते एकेचाळीस बेचाळीस मार्कमध्ये भरून मुलं आहेत वर्षी ते तेरा मार्क्स येतात ते फक्त सायन्स आणि मॅथ्स वाढू शकतो तुमचं कारण क्वालिटी जर तुम्ही नऊशे दहा करणार एकच मार्क वाढेल ते पण एकदम चार सर रेअर एक नऊचे आउट ऑफ मार्क देणार बरोबर जॉग्राफीचे बारा मार्क्स घेत आहे मुलं चौदा घेणार आहे फारच कमी किंवा घेऊ पण शकत नाही आपण पण सायन्सला मॅथ आहे झिरो झिरो मार्क्स करत आहे तिथे तुम्ही सात सात मार्क्स घेऊन चौदा मार्क्स भरू वाढू लागतात तर सायन्स आणि मॅथ जे चांगलं आहे त्यांचे एसटीआयचे पास मॅचेस एकदम चांगले होऊन जातात त्यानंतर सेकंड लास्ट विषय आपला करंट अफेअर्स या विषयासाठी मुलं बऱ्यापैकी काबार घेत असतात कारण मटवेळ भरपूर आहे रोज काही नवीन नवीन चालू करा होत असतात तर मग त्यासाठी एकदम माझं मत असं तुम्ही सर्व काही कवर करू शकत नाही त्यापेक्षा तुम्ही काय करा तुम्ही कोणतंही एक मॅथिन चांगलं वाचा कृती परिक्रमा किंवा क
मग तुम्ही त्या गोष्टी निवडायच्या आणि ते कोणत्याही एका पुस्तकांना वाचा त्यासाठी जास्त वाचत बसू नका आणि जास्त टेन्शन घेऊ नका कारण करंट टाकण्यासाठी काय करावं हे निश्चित कोणीच सांगू शकत नाही मग किंवा निश्चित कोणी करत पण नाही अभ्यास मग त्या विषयात जास्त लोड गेले म्हणजे अजून एक जेपोला माहीत नाही जे विषय एकदम मार्क देणार नाही तुम्ही त्यांचा चांगला अभ्यास करून ठेवला पाहिजे करंट टाकण्यासाठी तुम्हाला एवढं सांगेल की जे जे कोणतं एक एक मॅगझिन घ्या म्हणजे असं आणि शेवटी ती मॅगझिन झाल्यावर वर्षाच्या शेवटी एक इयरबुक म्हणतात त्यात की रिव्हिजन करा म्हणजे दोन चार एक्स्ट्रा गोष्टी पण मिळते तुम्हाला आणि एकाच पुस्तकात सर्व मोठ्या वर्षाचा मिळून जाईल एवढं तुम्ही करंट अभ्यासाठी करू शकता आणि शेवटचं पुस्तक शेवटचा विषय तो म्हणजे इतिहास जो की बघितला तर फार स्कोर पण येतो मुलांचा आणि बघितला तर मुलांना मार्क्स पण येत नाही म्हणजे माझ्या मध्ये डिसायडिंग फॅक्टर मध्ये इतिहास सुद्धा आपण देऊ शकतो कारण इतिहासमध्ये मुलं ऑलरेडी इतके का बघेल ती विचारासारखं भरपूर येईल मुलांच्या पहिल्या डोक्यात असं असतं की इतक्या तारखा वाचायच्या आहेत इतक्या घटना लक्षात ठेवायच्या आहेत तर त्यामुळे इतिहास वाचत असतात लोक निगेटिव्ह असतात की इतक्या लोकांच्या नावं लक्षात ठेवायचे बरोबर तर मग वाचण्यासारखं भरपूर येईल त्यामुळे इतिहासाचं कसं आहे मार्क पाडणार आहे इतिहास म्हणजे पंधरा रुपये बारा पण घेतात आणि काही काही दाबून दोन किंवा तीन मार्क सुद्धा घेत असतात तर इतिहास हा मोठा डिसायडिंग फॅक्टर होऊन जातो की मेरिटमध्ये इतिहासाठी काय केलं पाहिजे सर तर कोणतंही एक पुस्तक वाचा तुम्ही तुम्ही कोलंबे सरांचं पुस्तक वाचा किंवा सरांचं पुस्तक वाचा सवाल माझ्या सरांचं आणि मला आनंद सांगतात की सरांचे या कंपनीच्या परीक्षेला आपण गेला पंधरा पैकी तेरा कृष्ण सरांचे पुस्तक आहेत जे की आज पर्यंत इतिहासामध्ये कुठे झाले नाही सर कारण इतिहासाचं विचारासारखं भरपूर मटेरियल तुम्हाला चांगलं माहिती तर इतिहासात विचारासारखं भरपूर आहे कोणत्याच पुस्तकात एवढे प्रश्न आता पण झालेले आहेत तर ते सरांचा अभ्यास चांगला आहे सर आणि व्यवस्थित एम पी स्टडी करून ते पुस्तक आयोगाच्या दर्जेवर गेले म्हणून त्यात आणि इतिहासात मुलं दोन मार्क्स पण घेतात तर तेवढी एक स्ट्रॅटेजी तुम्ही लक्षात ठेवता कमी वाचा पण डबल डबल वाचा इतकं जे पुस्तकांची यादी आता सांगतोय प्रत्येकाचे विचार आणि प्रत्येकाची मत आणि प्रत्येकाचे हे पद्धती ह्या वेगवेगळ्या असणार आहेत मग आता ह्या सर्व गोष्टी मी सांगू शकत नव्हतो का मी सांगू शकत होतो म्हणजे मला बुक लिस्ट तुम्हाला देणं अत्यंत सोपं होतं पण दरवर्षी ज्याप्रमाणे कॉम्पिटिशन बदलते दरवर्षी पिढी बदलते तसं या नवीन याच्यामध्ये अनिकेतची मतं काय आहेत एवढं आपण जाणून घेत आहोत तर आता त्यानं जे काही सांगितलंय त्यांना एक एक दोन दोन पुस्तकं सगळ्या विषयांची सांगितली तर आमचं मत थोडंसं डिफर आहे आणि घेत आपण काय करतो की लेटेस्ट जी पण परीक्षा येणार आहे याच्याबद्दलचं आपण बुक लिस्ट सांगतो की तुम्हाला इतक्या दिवसांमध्ये जर वाचायचं असेल तर ही पुस्तकं वाचा ॲक्च्युली मुलं काय सुरू करतात बरीच जण आजकाल अवेअरनेस खूप झालाय कॉलेजपासून अभ्यास चालू करतात फर्स्ट सेकंड इयरपासून चालू करतात त्यांना आपण या रिलेटेड पुस्तकावर ठेवणं चुकीचं आहे माझं मत काय किंवा जे सिनियर मंडळी आहेत त्यांना तुम्ही विचारा की तुम्हाला एका परीक्षेत येऊन एक मोठी पोस्ट मिळत आहे तुम्ही डेप्युटी कलेक्टर होत आहे राज्यसभेतून डीवाय एस पी होत आहे तुम्ही एस एस टी होत आहे एस टी होत आहे एस होत आहे एक लाईफ टाईम तुम्हाला परमनंट पोस्ट मिळते तेवढ्या गोष्टीसाठी आपण जर जास्त वाचलं एक सोडून चार पुस्तकं वाचली तर काय मला फरक पडणार आहे हा कधीचा प्रश्न आहे परीक्षा खूप लांब आहे म्हणजे जर समजा परीक्षेला दोन तीन वर्ष बाकी आहे तुम्ही ग्रॅज्युएशनच्या नाच केलेला आहात आणि तुम्ही अंडर ग्रॅज्युएट अभ्यास करताय किंवा तुमचं नेक्स्ट दोन वर्षाचं टार्गेट आहे अशा विद्यार्थ्यांनी जेवढी एका विषयाची पुस्तकं वाचता येतील तेवढी वाचा म्हणजे मेडिकल सायन्समध्ये अभ्यास करून करून एखादा विद्यार्थी मेला असं कधी झालंय का असं कधी होत नाही तुम्ही जेवढं वाचाल तेवढा त्याचा फायदा होणारच आहे आणि तुम्हाला अँगल्स मिळतात वेगवेगळ्या पुस्तकातून वेगवेगळ्या गोष्टी मिळतात आणि हे झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही टार्गेट सेट केलं की आता येणारी दोन महिन्यातली परीक्षा तुम्हाला द्यायची तर त्यावेळी मला अनिकेत तसं म्हटलं किंवा अनिकेत सारख्या अजून एखादी तुमच्या जवळचा कोणी सिलेक्टेड कॅन्डिडेट असेल किंवा एखादी अधिकारी असेल त्यांना जी काही पुस्तकं सांगितली किंवा तुम्ही जी शॉर्ट लिस्ट केलेली आहे सगळ्यात बेटर काय त्यांना एक बोलताना माझे सांगितलं की जी काही सिलेक्टेड कॅन्डिडेट आहे यांची बुक लिस्ट घ्या त्याच्यातले कॉमन कॉमन पुस्तकं काढा त्या कॉमन पुस्तकाने तुमची लिस्ट बनवा आणि तुम्ही अभ्यास सुरू करा बट हे कधी जेव्हा परीक्षा अत्यंत जवळ असतात त्यावेळी तुम्ही एका विषयाची अनेक वेळा रिव्हिजन करण्यासाठी एकच पुस्तक वापरा आठली दोन वापरा पण तुमच्याकडे वेळ असेल तर तुम्ही भरपूर करा मला हा प्रॉब्लेम काय होतो इतिहास आला सर एकच वाचलं तर चालेल का हे विज्ञान आला एकच वाचलं तर चालेल मला विचारणारी मंडळी आहेत मग मी त्यांना म्हणतो तुला परीक्षा कुठली द्यायची 
तुला जर नजीबची अत्यंत जवळची परीक्षा आता येणारी आहे ती द्यायची असेल तर मग तू येत असेल तुला नंतर ते किती वर्षामध्ये तुझं टार्गेट आहे तुझा गोल अचिव्हमेंट किती वर्षानंतरची आहे त्याच्यानुसार तू बुक लिस्ट बदल आता अनिकेतकडे जाऊया पण आपण त्याचीच स्ट्रॅटेजी जी आहे ती तुम्ही समजून घ्या तर आता मेन्सला तू काय केलं सर हे सगळी पुस्तकं परत मेन्सला वापरायची आपण बरोबर तुझं मेन्स आहे तर कसं बघा मला फिलिंग झाल्यानंतर जवळपास तीन महिने किंवा साडेतीन महिने भेटायला पाहिजे मेसाठी जनरली चार महिने भेटायचे पण पुढच्या वर्षी थोडं त्यांनी कमी केलं फेब्रुवारीपासून सव्वीस फेब्रुवारीपर्यंत त्यांनी असं सांगितलं की मे किंवा जूनमध्ये पेपर होईल बरोबर आपण परत पॉझिटिव्ह विचार करा समजा आपण जूनमध्ये मेस देणार तरी तुमच्याकडे मार्च एप्रिल मे तीन आणि पंधरा दिवस जूनचे समजा पण साडेतीन महिने तुम्हाला मेसला भेटणार आहे तर साडेतीन महिने तुम्हाला मराठी विचार नवीन आकार चालू करायचा असेल ऐंशी मार्चसाठी आणि तुम्ही त्याला इग्नोर करू शकत नाही कारण जे मेसला बसले बोलत ते प्रिलिम पास झाले म्हणजे त्याचा जी एसचा अभ्यास जवळपास सारखाच असतो चांगलाच असतो बरोबर पण तुम्ही तिथे जास्त लीड घेऊ शकत नाही तुम्हाला लीड केल्याशी की मराठी घेऊ शकते तुम्हाला लीड करायची मग तुम्हाला मेसला जास्त वेळ तुम्हाला कशावर मराठी इंग्लिश फोकस करायचं आहे मग तुम्हाला एवढं समजतं की तुम्ही जेव्हा मेसला बसणार साडेतीन महिने तुम्हाला मराठी इंग्लिश करायचं आहे त्या तुम्हाला मराठीचं ग्रामर इंग्लिशचं ग्रामर मराठीची ओळख झाली इंग्लिशची ओळख झाली हा फार मोठा वाढ झाला बरोबर मग तुम्हाला इतकं करण्याचं आहे इतकं लक्षात ठेवायचं आहे मग तेव्हा तुम्हाला जी एसला कमी टाइम द्यावा लागतो म्हणून मी तुम्हाला काय सांगतो तुम्ही जो फिलिंगचा अभ्यास करताय तोच तुम्हाला व्यवस्थित अभ्यास करायचा आहे तो डबल अभ्यास करायचा आहे चांगली नोट्स करायची तुम्हाला की जेणेकरून तीच नोट्स तुम्हाला मी एसला कामात येईल आणि जितकं मी सक्सेसफुल मुलांमध्ये राहिलो आहे जे मुलं पास झाले त्यांनी आपली बुकलिस्ट नंतर बदलवली नाही बऱ्यापैकी मुलं काय करतात की मी मी एसला बसतोय समजा जास्त करून क्वालिटीमध्ये होतो ते काय करतात पी एमला कोळ पैसा बसत त्यांनी वापरलं समजा तर मी एसला बसतो असं वाटतं की आपल्याला जास्त करायचं आहे म्हणून आपण लक्ष घ्यायचं पण ते एकदम चुकीचं आहे की प्रिमला कोळ पैसा असतो ना तर परत लक्ष काम जाऊ नका कारण ते पुस्तक थोडं मोठं आहे आणि तुम्हाला फक्त दहाच मार्क आहे जी एस टी आयला क्वालिटी पण तुम्ही असं पण आठ मार्क्स मिळवत आहे कोळ पैसा पुस्तक तुम्ही प्रिमला मिळवते तर मी एसला तर दोन मार्क्स आहे तुम्ही मराठी मिसळ टाईम काढून तीन तिकडे देणं एकदम चुकीच आहे त्यापेक्षा तुम्हाला जर समजा लक्ष घ्या सरांच्या पुस्तकावर भरोसा दाखवायचं तुम्ही प्रिमपासून वाचत राहतो पण प्रिम झाल्यावर मी एसला पुस्तक बदलून आलं काही मजा नाही त्यामुळे प्रिमचा अभ्यास करताना असा करा की त्याची व्यवस्थित नोट्स तुमच्याकडे पाहिजे जे की तुम्हाला मी एसला कामात येईल कारण जितका तुम्ही जी एसला कमी वेळ देणार तितका तुम्हाला लँग्वेजकडे जास्त अभ्यास करायला वेळ देता येईल आणि जितका तुम्ही लँग्वेज मध्ये स्कोअर घेणार तितके तुमचे जास्तीत जास्त मिळतील पोस्ट मिळवण्याचे आणि लँग्वेजचा फायदा असा आहे तुम्ही पी एस आय एस टी आय एस वाला संयुक्त परीक्षा झाली होती तुम्ही जर त्याच्यात पहिल्या पेपरला म्हणजे मराठी मीच्या लँग्वेजच्या पेपरला स्कोअर केला चांगला तर तुम्हाला किती पोस्ट मिळायची त्यांचं म्हटलं जातं कारण तुम्ही सेकंड पेपरला जवळपास ऍव्हरेज मार्क घेत आहे मुलं नेते कारण तुमचा सर्वांचा जी एसचा अभ्यास चांगला आहे म्हणून तुम्ही मेस ला बसले मग तुम्ही सेकंड पेपरला मुलांपेक्षा जास्त मार्क पडणार नाही पण तुम्ही जर स्कोअर लँग्वेजने चांगला केला तर तुमच्याकडे किती पोस्ट एका दिवस मिळून जातील जसं बघा मला अठरा मध्ये दोघी पोस्ट एका वेळेस मिळाल्या टॅक्स असिस्टन आणि क्लर्कचे एकोणीसला एस ओन एस टी आयचे स्कोअर पोस्ट एका वेळेस मिळाली कारण माझा लँग्वेज मध्ये अभ्यास चांगला होता तर मेन साठी तुम्ही आता मी तुम्हाला एक सोपी गोष्ट सांगतो दरवर्षी चार ते पाच महिने मिळायचे मेस साठी आता त्यांनी साडेतीन महिने दिले तर ज्यांचा अभ्यास चांगला आहे फिल्मचा त्यांनी मागच्या वर्षी मेस दिली किंवा ज्यांना वाटतं की मी फिल्म काढून घेऊ ज्याचा फिल्मचा अभ्यास चांगला आहे कारण कसं आहे बऱ्यापैकी मुलांनी लॉकडाऊन पासून अभ्यास करून दिला आहे म्हणजे मागच्या दोन वर्षापासून ती मुलं फिल्मचा अभ्यास करत आहेत मग तुम्हाला आता माझ्या पद्धतीने एवढा एक महिना तरी तुम्ही मराठी इंग्लिश करून घेतलं पाहिजे कारण ऐन वेळेस तुम्ही जेव्हा मेस ला बसणार किंवा मराठी इंग्लिशचा अभ्यास ऐन वेळेस होणं फार अवघड होतं सर कारण मी स्वतः सतरा मध्ये म्हणजे मी जवळपास चार पाच महिन्यात फिल्म पाहत होतो बीएसआयची त्यानंतर मी अजून तीन मेस दिल्या सतरा मध्ये कंपनीच्या पण मी एक पण मेस पास होऊ शकतो मी कारण मी मराठी इंग्लिश पर्यंतला पाहत होतो तसं तुमचं व्हायला होतं त्यामुळे एवढा एक महिना जरी तुम्ही मराठी इंग्लिश एकदा बघून घ्या मी असं म्हणते तुम्हाला सर्व समजलं पाहिजे किंवा सर्व पार झालं पाहिजे पण तुम्ही थोडं पार जरी बघितलं असणार तरी तुम्हाला मेसला पण भेटत असतात तुम्ही वाचून आलोय कारण की तुम्ही फक्त फिल्म करताय तर शेवटच्या साडेतीन महिन्यामध्ये मराठी इंग्लिश थोडं जरूर जातं त्यात कसं असतं माहिती का तुमची कॉम्पिटिशन कोणाची असते जे मागच्या वर्षी मेन्स केले त्यांच्याशी तुमची कॉम्पिटिशन आहे त्यांनी मराठी इंग्लिश करून ठेवले आणि आपल्याला फक्त प्रिलिम पास आहे त्यांनी आपल्याला पोस्ट मिळवायची बरोबर त्यामुळे तुम्ही थोडं फार तरी मराठी इंग्लिश आता बघून घेतलं पाहिजे या महिन्यात एका महिन्यात पण हा तुम्हाला असं वाटतं माझी फिल्मचे काही चान्सेस नाही तर मात्र तुम्ही मग टेन्शन घेऊ नका पहिले फिल्म मग पूर्ण फोकस करून घ्या पहिले फिल्म करू ते माझं तेव्हा बघू पण हा तुम्हाला वाटतं की मी फिल्म पास म्हणजे मी अगोदर एक मेस दिली तर तुम्ही एकदा तरी मराठी इंग्ल
तर तुम्ही तेव्हा मराठी लिहिचा चांगला अभ्यास करा आणि एकदा आता बोलून घेतलं पाहिजे एकदा तुमच्या नजरे घालून गेलं पाहिजे कारण तुम्ही प्रिलिमचा पेपर दिला त्यानंतर सात आठ दिवसात ऍन्सर घेतले किंवा आठ दिवस तुम्ही अभ्यास करत असू तुमचे ते साडेतीन महिने होते आठ दिवस चालले गेले त्यानंतर तुम्ही बघाल जर तुमचा स्कोर चुकून बेचाळीस किंवा चौऱ्याचाळीस दिवस गेला तर तुम्ही पी एस आयचा अभ्यास करताय तर तुम्ही शेवटपर्यंत टेन्शन मध्ये राहता निकाल येईपर्यंत तुम्ही बसतो आहे गाडी बसतो तोपर्यंत तुमचं मन लागत नाही की पुढची प्रिलिम करू का मेन्स करू मग त्यावेळेस एवढा चांगला अभ्यास होत नाही त्यामुळे तुम्ही मेन्सचा थोडा पडतो आणि अगोदर करून ठेवला पाहिजे जमलं तर एवढा एक मला मराठी मिळचा अभ्यास करा आणि जर तुम्हाला वाटतं की माझं काहीच करा नाही प्रिलिमचं मी एकदा पूर्ण प्रिलिम जर ताकद लावतोय तर मग मराठी मिळचं टेन्शन मिळवा मग फक्त प्रिलिमचा विचार करा जे होईल ते साडे तीन महिने पुढे आता मराठी मिळचं मेन्सचं तर त्याचा अभ्यास कसं करायचा तर मी तसं तुम्हाला सांगतो बघा मी दोन हजार सोळाला जूनला अभ्यास चालू केला त्यानंतर पहिले दोन तीन महिने मला काही एवढं जास्त समजलं नाही काय वाचायचं काय नाही त्यानंतर मी नोव्हेंबरमध्ये चांगला अभ्यास चालू केला तिथून मी बारा मार्चची प्रिलिम पास झालो म्हणजे जवळपास मी चार महिन्यात मी पहिली प्रिलिम पास होऊन गेलो त्यानंतर परत जुलैला सोळा जुलैला कंबाईन झाली त्यात मी तिघी मेन्स लावत असतो म्हणजे मी ती प्रिलिम व्यवस्थित पास झालो तिघी प्रिलिम पास झालो समजा त्या तिघी पोस्टची त्यानंतर मी नोव्हेंबरला पी एस आयला मेन्स दिली डिसेंबरला ए एस ओ दिली आणि जानेवारीमध्ये एस टी आय दिली मी या चारही मेन्स फेल होऊन गेलो सर फक्त काबर मराठी न्यूजचा अभ्यास कसा आहे जे मी तुम्हाला सांगतोय परत परत की मी ऐन वेळेस मराठी न्यूज केलं माझा मराठी न्यूजचा अभ्यास चार पाच महिने एकदम चांगला होऊन गेला पण त्यामध्ये प्रॉब्लेम काय झाला मला इतका वेळ मराठी न्यूज द्यावा लागला तर मी जी एस टी रिव्हिजन सोडू शकलो मी आणि तुम्ही असं करू शकत नाही इनबॅलेन्स तुम्हाला दोघे ठिकाणी मास्क पडायचे तेव्हाच तुम्ही पोस्ट मिळवणार आहे तर त्यामुळे तुम्ही काय करा तुम्हाला मराठी न्यूज करू शकता बघून गेलं तर बरं होईल आणि नाहीच बघितलं तुम्ही तर असं नाही मी फेल झालो तुम्ही होणारच तुम्ही व्यवस्थित गाडी असते केलं तर तिथे पण होऊ शकतं पण एकदा आपण सेफ साईड म्हणून एकदा बघितलं पाहिजे अगोदर जसं तुम्ही सांगितलं सरांनी जास्त नॉलेज काही आहे कारण नॉलेज असणं चांगली गोष्ट आहे थोडी जास्त दोन गोष्टी माहीत झाल्या काही अडचण येत नाही तर त्यामुळे तुम्ही मेन्सचं कसं करणार अभ्यास घ्यायचं ते तुम्हाला सांगतो मी आता तुम्ही फक्त एकदा बघितलेलं पाहिजे तुम्ही जेव्हा मेन्सचा अभ्यास करणार तेव्हा तुम्ही जो अभ्यास करत आहे दोन तास तुम्ही जीएसचा अभ्यास करत आहे तुम्हाला फक्त रिव्हिजन करायची उरला जर तुम्ही दहा बारा तास नाही दहा तास अभ्यास करत आहे तो पूर्ण वेळ लँग्वेजचा पाहिजे सर जर तुम्ही पी एस आय मेन्स करत आहे तर कायद्याला तुम्ही वेळ देऊ शकता पण तुम्ही एस टी आणि एस साठी सेकंड पेपर ऑलरेडी करून ठेवला तुम्हाला फक्त मराठीचा आठ ते नऊ तास किंवा दहा तास अभ्यास करायचा त्याचा त्यामध्ये तुम्ही असं करू शकता की चार तास मराठी चार तास इंग्रजी त्यात पण बऱ्यापैकी म्हणजे जवळपास संपूर्ण महाराष्ट्राची प्रॉब्लेम होती इंग्रजी बरोबर मराठी बऱ्यापैकी मला चांगलं वाटतं कारण ते आपल्या भाषेत आहे आपली ती भाषा आहे मातृभाषा पण इंग्लिश तर आपल्याला शब्द माहीत राहत नाही पण त्यामुळे ते जास्त अवघड होत जातं तर तुम्हाला कसं करायचं आहे बघा इंग्लिशसाठी मराठीसाठी पहिले तो ओकॅलरीसाठी सांगतो मी ओकॅलरीसाठी वाचण्यासाठी भरपूर आहे बरेच पुस्तके मार्केटमध्ये आणि काय विचार केले याची गॅरंटी नाही बरोबर तर मग त्या सध्या मी अगोदर आयोगाने काय विचार नाही दिलं पाहिजे मात्र पहिलं म्हणजे तुम्ही होत्यासाठी पहिले आयोगाचे सर्व प्रश्न वाचून टाका कारण मी आता पुस्तक लिहिलं सध्या इंग्लिशचं त्यात मी आयोगाचे प्रश्न ऐकले सर दोन हजार बारा पासून ते तर मला इतकं व्यवस्थित जाणवलं की दोन हजार बारा तेरा चौदाचे प्रश्न ऍज एक शिक्षकांचा विषय काही झाला की इंग्रजी तू पहिले बोलला की मराठी इंग्रजी म्हणून लगातार चार वेळा नापास झाला हा मराठी इंग्रजी म्हणून लगातार चार वेळा नापास झाला आज रोजी इंग्रजीचं पुस्तक यानं लिहिलं आम्ही घेतलं आणि ते सध्या खूप विद्यार्थी प्रिय झालेले आहेत लोकप्रिय झालेले आहेत कधी आलं हे पुस्तक पाच ऑक्टोबर पाच ऑक्टोबरला आलं एका महिन्यामध्ये भरपूर सारे विद्यार्थ्यांनी ते घेतलेलं आहे आणि मी बघितलं अत्यंत छान पद्धतीनं त्यांना ती रचना जी आहे ती परीक्षेच्या पद्धतीनं परीक्षा म्हणजे एवढे प्रश्न जशा पद्धतीनं विचारले जातात त्याप्रमाणे त्यांना ते कव्हर केलेलं आहे त्या सगळ्या त्याच्या पुस्तकामध्ये आणि परत आता आता तो इंग्लिशचाच विषय आहे म्हणून सांगतो की अनिकेत फार प्रतिकूल परिस्थितीतून पुढे आला आणि ज्यावेळी त्याचं सिलेक्शन जरी झालं तरी देखील पुढे त्याच्यापुढे आर्थिक प्रश्न भरपूर होते आणि मग त्यावेळी लॉकडाऊन पण होता जॉईनिंग लवकर येत नव्हती अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही घेतला जेव्हा इथं इंग्लिशचे क्लासेस पण चालू केले तो स्वतः एकटा शिकवतो इंग्लिशसाठी आणि त्याच्याकडे ॲडमिशनला गर्दी असते पुढच्या म्हणजे ते इंग्रजी ज्या क्वांटिटीचं तो शिकवतो तर ते खूप छान आहे म्हणजे खूप त्याच्याबद्दल थोडक्यात सांगतील आपण परत पुढचा प्रश्न घेतो पहिले तर मी इकडं इंग्लिश कॉल करून घेतो ओक्यासाठी ते मी तुम्हाला सांगितलं पुस्तक एक त्यांना की मला असं जाणवलं की दोन हजार बारा तेरा चौदाचे प्रश्न ऍज इट इज सोळा सतरा अठरा एकोणीसला रिपीट झाले म्हणजे तुम्ही आयोगाचे प्रश्न पूर्ण फोकस ठेवा मराठीसाठी पण आणि इंग्लिशसाठी पण तर तुम्ही त्याचा उपयोग करा आणि ग्रामरसाठी एक एक पुस्तक मी तुम्हाला थोड्या वेळात सांगतो आणि इंग्लिशचं सांगायचं ठरलं तर म
म्हणजे जेव्हा मी शिकवायला लागलो तेव्हा मला ज्या अडचणी आल्या होत्या जे मला प्रॉब्लेम आले होते ते सर्व मी ते शिकवण्यामध्ये वापरत गेलो की मुलांना त्या अडचणी यायला नको मुलं ते फेल व्हायला नको त्यामुळे मी अठरा पासून शिकवायला लागलो त्यानंतर मी तीन बॅचेस घेतल्या मराठीच्या त्यात माझा अभ्यास अजून जास्त वाढला कारण मुलं प्रश्न विचारायचे त्यात अजून आपलं नॉलेज वाढवा लागायचं त्यासाठी मला जास्त पुस्तकं वाचावं लागायचे त्यामुळे माझा इंग्लिश आणि मराठी दोघांचा अभ्यास चांगला होऊन गेला जेव्हा मी शिकवत होतो तेव्हा मला मराठीसाठी समजलं की वाळांबे सारखं पुस्तक एकदम स्टँडर्ड आहे त्यातले प्रश्न पण येतात आणि ते सफिशियंट नव्हतं मराठीसाठी पण इंग्लिशसाठी असं पुस्तकच सांगायचं आहे मला की कोणतं पुस्तक वापरायला पाहिजे होतं आम्ही मग त्यामुळे मी इंग्लिशसाठी स्वतः नोट्स तयार करून लिहायला लागलो तेव्हा मला समजलं की इंग्लिशच्या ग्रामरची एकूण पुस्तकाची गरज आहे मार्केटमध्ये ते पुस्तक आयोगाच्या क्वालिटीला पाहिजे दर्जेला आणि दुसरं म्हणजे ते मराठी भाषेत कोणाला समजण्यासाठी सोपं पाहिजे मी त्या नोट्स वगैरे अगोदरच काढून ठेवल्या होत्या पण माझ्या परीक्षा चालू होत्या भाई मेन्स मला काही वेळ मिळत नव्हता मग त्यामुळे नंतर जेव्हा मी लॉकडाऊन चालू झालं तेव्हा आपले क्लासेस पण चालायचे नाही लॉकडाऊनमध्ये मुलं घरीच होती आणि जॉब पण नव्हता तर त्यावेळेस मी तिथे यायला सुरुवात केली इंग्लिशच्या पुस्तकाचे एक वर्ष मी त्या पुस्तकं लिहिलं आणि त्यानंतर ते पुस्तक आता प्रकाशित झालं आणि आता थोडंसं मी एक मिनिटात अभ्यासात सांगतो मराठीसाठी तुम्ही वाळंबे सरांचं पुस्तक वाचा त्यानंतर वाळंबे सरांचा क्वेश्चन शैली तो वाचा म्हणजे चॅप्टर वाचायचं तेव्हाचे क्वेश्चन वाचायचे आणि नंतर आयोगाने विचारले क्वेश्चन सोडवायचे तुम्हाला मराठीसाठी एवढंच करायचे आणि इंग्लिशसाठी तुम्ही इंग्लिशसाठी तुम्ही समजा कोणतंही पुस्तक वाचा पाल्या सुरी किंवा माझं मी असं स्वतः म्हणणार की माझं वापरा तुम्हाला जे सोयी सर वाटेल ते वाचा कोणतं एक पुस्तक वाचा ते चॅप्टर वाचा त्यानंतर त्यावरती आयोगाचे पुस्तक सोडवा नाही प्रॅक्टिस करता आली जास्ती तरी चालेल पण आयोगाचे पुस्तक न सोडवता आले पाहिजे आणि जर तुम्हाला आयोगाचे पुस्तक त्या पुस्तकाच्या नियमानुसार सुटता आहे तर बस झालं तुम्हाला जास्त काही करायची गरज नाही तेवढं करा तुम्ही आणि उभ्यासाठी तुम्हाला सांगितलं मी अगोदर आयोगाचे प्रश्न वाचा त्यानंतर कोणतंही एक पुस्तक तुम्ही वाचा कमीत कमी एक पुस्तक वाचलं पाहिजे तुम्ही पण त्याच्या अगोदर तुम्ही आयोगाच्या प्रश्नावर उभ्या पाठच केली पाहिजे तेवढं तुम्ही मला डिग्रीसाठी करू शकता आता एक दुसरा वेगळ्या वेगळ्या विषयावरचा प्रश्न विचारतो की अलीकडे काय झालंय की आता लॉकडाऊन मध्ये बऱ्याच प्रमाणात ऑनलाईन शिक्षण किंवा ऑनलाईन एज्युकेशन ऑनलाईन युट्यूब टेलिग्राम किंवा वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर आपण वेगवेगळ्या इन्स्टिट्युशनने पण ऑनलाईन क्लासेस घेणं सुरू केलं त्याच्याने काय झालं गॅजेट्सचा वापर खूप झाला मोबाईल ॲप त्याचा वापर खूप झाला त्याच्यातून तुला वाटतं का की याच्यातून अभ्यास होतो किंवा याचा वापर कसा करावा किंवा ते पूर्णच बंद करावं की त्याचा काही व्यवस्थित वापर करावा म्हणजे थोडक्यात सर आपण अजून पुढे माझं मत असं आहे की तुम्ही कोणती पण माणसं आहेत जी नवीन इन्व्हेशन केलं त्याचे दोघे परिणाम होऊ शकतात चांगले पण आणि वाईट ते तुम्ही वापरता कसं त्यावर डिपेंड करत असतं मी तुम्हाला सांगतो मी इंजिनिअरिंग केली सर चार वर्ष त्या चारही वर्षात माझ्या एक साधन बोल पण जेव्हा मी एम पी सीचा अभ्यास सुरू केला तेव्हा पहिल्यांदा मी अँड्रॉइड मोबाईल घेतला आणि त्याचा मला भरपूर फायदा झाला तू करून घेत हा त्याचा मला भरपूर फायदा झाला कारण मी जो अँड्रॉइड घेतला होता तर त्यात मला एवढं माहित होतं की माझ्याकडे पैसे कमी असताना मी तो मोबाईल घेतला तर मी का घेतला आहे माझ्या डोळ्यासमोर उद्देश होतो की मला या कामासाठी मी घेतलाय तर मी तेव्हा बऱ्यापैकी युट्यूबचा आता मुलं वापरत आहेत तेव्हा युट्यूब जास्त कोणी वापरायचं नाही जळगावमध्ये जास्त कोणी वापरायचं नाही मी तेव्हा युट्यूबवरून सर काही लेक्चर्स बघितले होते त्यात तर मला दोन गोष्टी समजल्या की शॉर्ट नोट्स कशा करायच्या किंवा ट्रिक्स कशा करायच्या हे मला युट्यूबवरून समजलं सर कारण प्रत्येक गोष्ट आपण क्लासमध्ये शिकू शकत नाही किंवा आपला मित्र आपल्याला शिकू शकत नाही आपल्याला नवीन बाहेरचा माणूस शिकवतो तर आताच्या केला असं आहे की माहितीचा भंडार होऊन गेला आहे युट्यूबमुळे आणि ऑनलाईन क्लासेसमुळे तर ऑनलाईन क्लासबद्दल मी सांगतो की बरेच क्लासेस चांगले आहेत ऑनलाईनचे ऑनलाईन क्लासेसचा एक फायदा असा आहे की तुम्हाला जास्त लोक भेटून जातात वरायटीवाले आणि तज्ज्ञ लोक भेटतात त्या विषयातून आणि दुसरं अजून असं आहे की तुम्हाला थोडे पैसे पण कमी लागतात आणि जे जॉबवाले लोक आहेत त्यांना ऑनलाईनचा फायदा होतो कारण ते त्यांच्या सोयीनुसार ते बघू शकतात कारण की जनरली ऑफलाईन क्लास समज सकाळी आठ ते दहा मध्ये किंवा दुपारी बारा ते दोन मध्ये जॉबवाले पण ते समज नाही जॉबवाल्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार पाहिजे असतं त्यांना ते ऑनलाईनचा जास्त फायदा होतो सर पण जर तुम्ही पूर्ण वेळ अभ्यास करताय तर तुमच्या आता मोबाईलच चोवीस तास असणं चुकीच आहे की तुम्ही ऑनलाईन लेक्चर बघण्याच्या याच्याने तुम्ही युट्यूब खोललं तर तुम्ही युट्यूबवर लेक्चर कमी बघता सर युट्यूबवर बघण्यासारख्या मनोरंजक गोष्टी भरपूर जास्त आहेत मग त्यामध्ये आपल्याला समजत नाही की आपला एक तास केव्हा गेला दोन तास केव्हा गेला तीन तास केव्हा गेला तर असं व्हायला लागतो कारण शेवटी कसं आहे आपण ज्या परिस्थितीत आपण अभ्यास करतोय आपलं वय काही आता अकरा कमी नाही किंवा आपण काही चौदा वर्षापेक्षा कमी नाही की कोणी आपल्याला शिकलं आपल्याला आपलं भविष्य माहिती आहे की आपण काय केल्याने त्याचा परिणाम काय होणार त्यामुळे कोणी आपल्याला बंधन ठेवू शकत नाही आजच्या वेळेला आपण ज्या वय आहे तेव्हा आपल्याला समजलं पाहिजे की आपण जो टाईम खर्च करतोय तो टाईम परत येणार नाही आणि ज्या वेळेस तु
तर तो अभ्यासासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतो बरोबर मी तुम्हाला तेच सांगतोय की डिग्रीच्या परीक्षेमध्ये काय असतं डिग्री मध्ये तुम्हाला चाळीस मार्क्स पडायचे सपन काही डिग्री बरं आता आपण ऑनलाईन क्लासेस बोललो त्याच्या पुढचा प्रश्न मी तुला जाऊन विचारतो की आता मी तर गेलो त्याच्यातून ते मलाही माहिती पण तू तुझी पिढी जी नवीन आहे समजा तर तुला काय वाटतं ते आपण बोलूया तुमचे मला काय वाटतं त्यापेक्षा की हे जे आता तू पण ग्रामीण भागातला मी ग्रामीण भागातला आपण गावाजवळ आहे आपल्याला माहिती आहे खेड्यात काय वातावरण आहे आणि जी मुलं शिकली आहेत ती काय करतात तेही आपल्याला माहिती आहे आयोग आपण अभ्यास करतोय आणि जो मुलाला इच्छा होते अभ्यास करायची त्याला वाटतं असं की आपल्याला किंवा त्याला कोणीतरी सांगतं की तू क्लास लाव मग तू पुण्याला जा तू औरंगाबाद जा नाशिकला जा थोडक्यात सांगायचं तुझं मत काय आहे की क्लास लावणं गरजेचं आहे क्लास लावण्याचे फायदे आहेत तोटे आहेत ॲडर त्यांना स्वतःच अभ्यास करा म्हणजे फक्त तुझं मत सांगशील माझं मत ओके तुला जे वाटतं मी एक मिनिट क्लास सांगू सर त्यामध्ये तुम्हाला एक ते कम्प्लीट करतो की एक महत्वाचा मुद्दा तरी ऑनलाईनचा तर कसं आहे माहिती का तुम्हाला मी काय सांगतोय तुम्हाला तुमचा पैसे आधी तू समजतंय तुम्ही कुठे वेळ खर्च करताय तो वेळ परत येणार नाही आणि ज्या वेळेस तुम्ही टाइमपास करताय मोबाईलमध्ये त्यावेळेस दुसरा कोणतरी अभ्यास करणार बरोबर आणि महत्वाची गोष्ट अशी डिग्रीमध्ये काय असते सर की तुम्हाला चाळीस मार्क्स पडायचे तुम्ही पास होणार आहे दुसऱ्या चाळीस मार्क्स पडले तो पास होणार आहे युनिव्हर्सिटी असं म्हणणार की चार वगैरे पास करायचं नाही आम्हाला ते सर्वांना पास करतील पण इथे तसं नाही इथे तुम्ही पास झाले ते एकाची जागा जाणार आहे आणि तो पास झाला तर तुमची जागा जाणार म्हणजे इथे तुम्ही कॉम्पिटिशन करताय त्यामुळे तुम्हाला दुसऱ्यापेक्षा एक मिनिटे जास्त किंवा एक तास जास्त अभ्यास करायचा आहे एवढं डोक्यात राहून जाईल मग तुम्ही जेव्हा टाइमपास करता त्या दुसऱ्या कोणतरी त्या वेळेचा फायदा होतो नाराज तर तुम्ही इंटरनेटचा फायदा घेतला पाहिजे युट्यूबचा फायदा घेतला पाहिजे पण तुम्हाला समजलं पाहिजे की आपण फायदा होतो का नुकसान होते तेवढं तुमचा तुमचा मनावर कंट्रोल पाहिजे आणि आता आपण क्लासेस कडे तर बघा सर कसं आहे माहिती का तुम्ही कोणत्या पण नवीन क्षेत्रात जा कोणत्या पण नुसते एम पी एस कोणत्याही क्षेत्रात गेले तुम्हाला मार्ग मार्गदर्शनाशिवाय तुम्ही पुढे जाऊ शकतो कारण मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की तुमची कॉम्पिटिशन कोण अशी जे मुलं अगोदर मेन्स फेल होऊन आले बरोबर त्यांच्याकडे गायडन्स आहे त्यांच्याकडे डायरेक्शन आहे त्यांना माहिती काय करायचे आणि तुम्हाला ते माहीत नाही मग तुम्ही परत मेन्स फेल होणार इतका तुम्ही तुमच्याकडे टाईम नाही तुम्हाला एकाच वर्षात पास व्हायचे एका दोनच वर्षात पास व्हायचे मग तुम्हाला त्या चुका व्हायला म्हणून मार्गदर्शन ती करायचे मग तुम्ही कोणता क्लास लावू शकता किंवा कोणता तुम्ही ऑनलाईन कोर्स करा किंवा तुमचे जे सिनियर आहे त्यांना विचारा किंवा तुम्ही इंटरनेटचा वापर करा ते तुमच्यावर आहे तुम्हाला काय सोयीस्कर पडतं तुम्ही ऑफलाईन क्लास लावला तरी चालेल तुम्ही ऑनलाईन क्लास लावला तरी चालेल तुम्ही युट्यूबवर बघितलं तरी चालेल किंवा तुमचे जे सिनियर त्यांच्याकडून अभ्यास केला तरी चालेल मी असं म्हणतो की कोणता क्लास लावायला पाहिजे का नाही लावायला पाहिजे पण मी तुम्हाला एवढं नक्की सांगू शकतो जर तुम्हाला मार्गदर्शन नाही येईल तर तुमचा वेळ वाढणार आहे म्हणजे तुमच्याकडे व्यवस्थित मार्गदर्शन येईल तर तुमचा वेळ कमी होणार मग ते तुम्ही ठरवा की तुमची फायनान्शियल कंडिशन कशी आहे तुम्ही कोणता क्लास परचेस करू शकता तुम्ही कोणत्या सिटीमध्ये जाऊ शकता ते प्रत्येकाचं इंडिव्हिज्युअल आहे तुमची परिस्थिती काय त्यावर सर्व डिपेंड करतात पण मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो जर आपल्यात इच्छा शक्ती तर आपण घरबसते आपण कलेक्ट करू शकतो आणि जर आपल्यात नाही येतो मी किती पण मोठ्या सिटीमध्ये जातो मी काहीच होणार नाही बरोबर तर ते तुमच्यावर डिपेंड करतं की तुम्हाला काय सोयीस्कर पडते फक्त एवढं लक्षात राहू द्या योग्य डायरेक्शन गेले तर लवकर पाहत होणार चुकीच्या डायरेक्शन गेले तर चार्जेस कमी होऊन जातो आता मेन्सचा आपण लँग्वेजचा स्टडी बघितला पण तीच पुस्तकं परत जो जी एसचा पेपर आहे आपण त्याच्यासाठी ते वापरणार आहोत तर थोडक्यात जी एसच्या पेपरबद्दल आपण परत एकदा कन्क्लूड करू शकतो कन्क्लूड बरोबर आता सेकंड पेपर आहे जी एसचा आता मी एस टी आयबद्दल एस टी आयबद्दल कसं आहे सर पंचावन्न मार्कचा इकॉनॉमिक्स आहे उरलेले पंचेचाळीस मार्कमध्ये तुम्हाला पंधरा मार्कचं मॅथ रिझनिंग दहा मार्कचा हिस्ट्री दहा मार्कचा जॉग्राफी दहा मार्कचा पॉलिटिक्स दिसणार आहे सर तर मेन्सची एक चांगली गोष्ट अशी मेन्सचा सिलेबसच्या बाहेर कसं जात जसं मी स्टार्टिंगला सांगितलं तरी प्रिलिमचा सिलेबस एवढा डोबल मनाने दिला आहे तर ते विचारू शकतात काही त्यांना स्कोप आहे पण मेन्सला त्यांनी एकदम पॉईंट टू वाईज सिलेबस दिला आहे तर मेन्सला ते पॉईंटच्या बाहेर जाणार नाही तर जे पहिले ते एकोणीस पंचावन्न मार्क्सचा हिस्ट्री आहे तर तुमचा पूर्ण फोकस मराठी इंग्लिशला त्यावर असतो कारण तुम्हाला ते पंचावन्न मार्क्स कवर करायचे आणि एस टी आयसाठी त्यांनी पाच टॉपिक दिले तर तुम्ही ते पाच टॉपिक कोळंबे सरांचं पुस्तक वाचलं पाहिजे आणि एस टी सरांचं पुस्तक सुद्धा वाचलं पाहिजे कारण मेन्स तर जास्त डीप झाले बरोबर इकोनॉमिक्ससाठी तर तुम्ही ते दोन तुम्ही अगोदर वाचले तरी ते नवीन वाचा सर जर तुम्ही पंचावन्न मार्क्सचा अभ्यास करताय तर प्रिलिमच्या पंधरा मार्क्सच्या तुम्हाला डीप वाचा अभ्यास करायचा आहे पण त्या नोट्स तुम्ही वाचू नका परत नवीन नोट्स करा म्हणजे मी स्वतः इकोनॉमीसाठी नवीन कोळंबे सरांचं नवीन देश झालं होतं सगळी बोलतो कारण त्या अगोदरच्या पुस्तकावर अंडरलाईन होऊन दिल्या होत्या तर माझ्या डोक्यात असं
जे जुने केलेले त्याच्यामुळे कंटेंटकडे दुर्लक्ष होत बरोबर त्यामुळे मग तर डायरेक्ट ते फ्रेश पुस्तक घेतो आणि नवीन कारण ते सर तुमचा पंचावन्न मार्कचा विषय बरोबर का तुम्ही निग्लेक्ट करू शकत नाही बरोबर आणि त्यामुळे ते पंचावन्न मार्क सर तुम्ही तसं करू शकता पण उरला आता पंचेचाळीस मार्क ऑलरेडी आपण याच्यावर डिस्कस केलं मला वाटतं बऱ्यापैकी जे पुस्तक इकडे वापरले त्याच्या काही पद्धती त्यांना सांगितलं की तो कम्प्लिटली वेगळं घेतो आणि ते वाचतो याचं कारण एकच कंटेंट वर लक्ष असणं महत्वाचं आहे आणि आपल्याला मेरिट क्वालिफाय करायसाठी फर्स्ट पेपर जो आहे मराठी इंग्रजी हा किती महत्वाचा आहे तो पण मी बरोबर सांगितलेला आहे अजून काही एक मिनिट सांगा फक्त बघा तुम्ही मराठी विषय जास्त वेळ देत आहे तुम्ही इकोनॉमीसाठी नवीन पुस्तकं वाचताय मग उरलेल्या पंचेचाळीस मार्कसाठी तुम्ही नवीन वाचण्यामध्ये मजा नाही तुमच्याकडे तेवढा टाईम नाही मग तुम्ही ज्या अगोदरच्या नोट्स पाहिले आणि ज्या अगोदरच्या अंडरलाईन केले ते पुस्तक कॅरी ऑन करा कारण तुम्हाला पंचावन्न मार्क साठी नवीन पुस्तक वाचणं फायदेशीर तुम्हाला तिथे आउटपुट चांगलं मिळणार दहा दहा मार्क साठी तुम्ही नवीन पुस्तक वाचणं म्हणजे तो टाईम पण तुम्ही वेळ तुम्ही मराठी इंग्लिश कडे दुर्लक्ष करणार ते होऊ नका तुम्हाला परत सांगते पहिला पेपर मेरिट जास्त ठरवणार आहे मग तुम्ही पंचावन्न मार्क इकॉनॉमिक्स केलं इकॉनॉमिक्स साठी काय केलं म्हणजे स्पेसिफिकली मी जर सांगितलं तुम्हाला इकॉनॉमिक चे प्रश्न एज इट इज रिपीट होता मग त्यामुळे तुम्ही त्याचे एस टी आयचे सर्व प्रश्न आणि राज्यसभेचे प्रश्न वाचले पाहिजे सर मेन साठी राज्यसभेचा इकॉनॉमिक्स फार मोठा आहे वास्ट आहे त्याचा तुम्ही समजा ऍग्री सोडून द्या सायन्स टेक्स सोडून द्या पण जो शेवटचा वेळ होता इकॉनॉमिक्स येईल तो तरी तुम्ही व्यवस्थित वाचला पाहिजे आयोगाचे प्रश्न तर तेवढं तुम्ही करा की तुम्ही कोळंबे सराचं पुस्तक देशले सराचं पुस्तक जे पाच टॉपिक सिलेबस दिले तेवढेच फक्त एक्स्ट्रा काही वर्षांनी आयोग सिलेबसच्या बाहेर जात नाही मी आणि आयोगाचे आलेले प्रश्न राज्यसभेचे पण आणि कशाचे एस टी आयचे पण तुम्हाला तेवढे वाचायचे व्यवस्थित ते पाठच करायचे इतकं तुम्ही केलं तर तुम्ही माझ्या मध्ये पंचावन्न मध्ये पस्तीस ते चाळीस मार्क इझी घेऊन देतात वरती तुमची क्वालिटी त्या दिवशी तुमचं लक कसं त्यावर डिपेंड करतं पण पस्तीस ते चाळीस मार्क भरपूर झाले आणि उरलेल्या पंचेचाळीस मार्क मध्ये तुम्ही पंचवीस मार्क घेऊ शकता त्यासाठी तुम्ही अगोदरच्या वाटतं तेच परत वाचा त्यासाठी नवीन वाचू नका कारण तुम्ही मराठी इंग्लिश आणि इकॉनॉमिक्सला जास्त टाइम देत आहे तर तुम्हाला ते नवीन वाचण्यामध्ये परवडणार नाही मग तुम्ही ते पंचेचाळीस मार्कचे नोट्स जी काढली ती व्यवस्थित वाचा त्यामध्ये तुम्ही पंचवीस मार्क घेता तुम्ही इकडे साठ ते पासष्ट मार्क मिळून घेत असेल आणि पहिल्या वेळेपर्यंत तुम्ही सत्तर मार्क मिळवले किंवा ऐंशी मार्क मिळवले पंच्याहत्तर मार्क मिळवले तर तुम्ही एकशे चाळीस पर्यंत जाता एकशे चाळीसच्या वर मेरिट झाली एकदम जवळपास असं बोलणं बरोबर नाही पेपर सोपा जाऊ शकत होते पण जनरली गेलेले नाही असं गेलेले नाही आणि जागा मागच्या वर्षी पस्तीस होतं या वर्षी एकशे एकोणनव्वद एकशे नव्वद मग ते पण थोडंसं मॅटर करून जातो तर तुम्ही अशी स्ट्रॅटजी ठेवली पाहिजे की मराठी न्यूजला पूर्ण फोकस इकोनॉमिक्सला एकदम चांगला फोकस आणि जे बाकीचे विषय त्यांचा तुम्ही अगोदर वाचलेले असे न्यूज आहे इतकं तुम्हाला न्यूजला करायचं तेवढाच तुमचा काही वेळ पडत तर आता अनिकेतने आपल्याला त्याची जी काही मतं आहेत अभ्यासाची जी काही पुस्तकं त्यांना वाचली त्या काही वाचण्याच्या ज्या काही पद्धती आहेत अशा सर्व गोष्टी त्यांना सांगितल्या आपण बघितलं अत्यंत परखडपणे आणि त्याला जे अनुभवायला आलेलं आहे त्यानं जे स्वतः प्रॅक्टिकली केलं आहे ते अत्यंत बिनधास्तपणे अनिकेत आपल्याशी शेअर केले हो आणि या सगळ्या शेअरिंगचा अनिकेत विद्यार्थ्यांना नक्कीच फायदा होईल आणि मला वाटतं की तू देखील आता एस टी आयवर न थांबता पुढील येणाऱ्या ज्या काही राज्यसेवा आहेत त्याच्यामध्ये अजून वरच्या प्रतीचं यश मिळव क्लास वन अधिकारी हो आणि तुला आमच्या सगळ्यांकडून भरपूर साऱ्या शुभेच्छा आणि एवढं करून आपण थांबूया धन्यवाद